हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू मैथ यूजू टॉप टूडे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज हाउ टू फाइंड बेसिक फॉर अ कॉलम स्पेस और दी कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स देन टू फाइंड बेसिस फॉर अ कॉलम स्पेस और अ कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स फर्स्ट वट इज द प्रोसीजर हाउ टू फाइंड बेसिस फॉर अ कॉलम स्पेस फर्स्ट वट वी हाउ टू डू जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसे हमें रिड्यूस करना पड़ता है ओके दैट इज अ बेसिक फॉर अ कॉलम स्पेस मीन्स टू फाइंड अ बेसिस फॉर अ कॉलम स्पेस रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स टू रिड्यूस रो इच अलॉन्ग फॉर्म एंड देन आफ्टर रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स टू रिड्यूस रो इच अलॉन्ग फॉर्म रिड्यूस रो इच अलॉन्ग फॉर्म मतलब क्या होता है कि फर्स्ट आएगा ना बिलो इलिमेंट जीरो सेकंड डायगोनल बिलो जीरो अब इलेमेंट जीरो थर्ड डायगोनल बिलो जीरो अब इलेमेंट जीरो ओके दैट इज वी हाउ टू रिड्यूस दिस इन टू रिड्यूस रो इच अलॉन्ग फॉर्म जो भी डायगोनल इलेमेंट है उसके बिलो जीरो चाहिए और अब भी जीरो चाहिए दैट इज द रिड्यूस रो इच अलॉन्ग फॉर्म देन फर्स्ट वी हाउ टू रिड्यूस द मैट्रिक्स टू रिड्यूस रो इच अलॉन्ग फॉर्म आफ्टर रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स टू रिड्यूस रो इच अलॉन्ग फॉर्म हमें क्या फाइंड आउट करना है द वट इज द कॉलम विच कंटेन पीवर्ट ओके पीवर्ट मतलब क्या कि डायगोनल इलेमेंट प्रेजेंट ओके एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द एग्जांपल वी आर वी फाइंड हाउ टू फाइंड द प्योर्ट इलेमेंट और हाउ टू आइडेंटिफाई द व्हिच कॉलम कंटेन प्योर्ट इलेमेंट दैट इज वी आइडेंटिफाई द कॉलम कंटेनिंग प्योर्ट इलेमेंट एंड देन वी नोट डाउन व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस कॉलम ओके देन द सेम कॉलम फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द कॉलम स्पेस और अ बेसिस ऑफ अ कॉलम स्पेस दैट इज आफ्टर आइडेंटिफाइंग व्हिच कॉलम मतलब इफ c1 कॉलम कंटेन द प्योर्ट इलेमेंट देन c1 कॉलम फ्रॉम ओरिजिनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए बेसिस फॉर अ कॉलम स्पेस और सपोज सी वन सी टू सी थ्री थ्री कॉलम कंटेनिंग द प्योर्ट इलेमेंट देन सी वन सी टू सी थ्री थ्री कॉलम फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए बेसिस फॉर अ कॉलम स्पेस ओके देन वी डायरेक्टली सी दन एग्जाम्पल टू फाइंड बेसिस फॉर अ कॉलम स्पेस सीयर वन एग्जाम्पल इज गिवन दैट इज द मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर थ्री रोज एंड फोर कॉलम देन अप्लाई रो ऑपरेशन अप्लाई करने टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू रिड्यूस रो इच अलॉन्ग फॉर्म के लिए तो फर्स्ट डायगोनल क्या है यहाँ पे वन है डायरेक्टली देन वी हाउ टू मेक हियर जीरो हियर जीरो चाहिए ओके फर्स्ट वट वी डू द फर्स्ट डायगोनल बिलो इलिमेंट इज जीरो तो यहाँ पे जीरो चाहिए यहाँ पे जीरो चाहिए देन वट वी डू वी डू द रो ऑपरेशन यहाँ पे टू है अगर वी गेट टू माइनस टू देन वी गेट जीरो देन आर टू माइनस टू टाइम्स आर वन टू माइनस टू इज जीरो वी डू दिस रो ऑपरेशन देन नेक्स्ट इयर इज थ्री देन थ्री माइनस थ्री इज जीरो देन दिस आर थ्री माइनस थ्री टाइम्स आर वन इज जीरो and then we apply the row operation what row operation for first second column uh, for second row r2 minus 2 times r1 okay this r2 change to r2 minus 2 times r1 then this r3 change r3 minus 3 times r1 then we apply the row operations and what we get the element as see here uh, first row remain as it is then second uh, row element change that is 2 minus 2 times 0 then 4 minus 2 times matlab kya 4 minus 8 is minus 4 then 8 minus 2 times 8 मतलब 16, 8 माइनस सिक्सटीन इज माइनस एट देन नेक्स्ट जीरो माइनस टू टाइम्स लेकिन यहाँ पे फर्स्ट uh, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा जी प्लस होगा मतलब जीरो प्लस टू इज टू देन नेक्स्ट वट वी यर थ्री माइनस थ्री टाइम तो थ्री माइनस थ्री इज जीरो देन नेक्स्ट टू माइनस थ्री टाइम्स फोर दैट इज वी मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट रो बाय थ्री एंड आर थ्री से सब ट्रैक करना है तो टू माइनस ट्वेल्व इज माइनस टेन नेक्स्ट फोर माइनस थ्री इन टू एट इज ट्वेंटी फोर तो फोर माइनस ट्वेंटी फोर इज माइनस ट्वेंटी देन नेक्स्ट वन माइनस माइनस इज प्लस थ्री दैट इज थ्री टाइम्स देन माइनस माइनस प्लस थ्री दो थ्री एंड दिस वन फोर ओके तो लास्ट रो क्या होगी जीरो माइनस टेन माइनस ट्वेंटी फोर देन आफ्टर दैट दैट इज फर्स्ट डायगोनल बिलो इलेमेंट जीरो नेक्स्ट वट वी वॉन्ट द सेकंड डायगोनल बिलो इलेमेंट जीरो चाहिए तो यहाँ पे कितना चाहिए जीरो चाहिए तो वेन वी गेट इयर जीरो देर फोर सपोज वी मल्टीप्लाई दिस सेकंड रो बाय माइनस फाइव बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है ओके एंड आर थ्री से सब ट्राई करेंगे देन आर थ्री माइनस आर थ्री माइनस फाइव बाई टू टाइम्स आर टू तो फाइव बाई टू से माइनस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आर थ्री की वैल्यू कितनी माइनस टेन है तो माइनस टेन माइनस टेन दिस फाइव बाई टू टाइम आर थ्री आर थ्री कितना है फोर है तो टू से टू कट हो गए तो माइनस एंड यहाँ पे पहले से क्या है माइनस फोर है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा 
2 is 4, uh, that is 2, 2, get ke answer remain is 2. Then 5 into 2 is 10. Lekin ye ke plus 10 hai. To minus 10 plus 10 is 0. Okay. Then what we do? The next row operation as this R3 minus 5 by 2 times R2. You can do other, um, that is you can do other way also. That is either R3 minus 10 times R2. Okay. This is also correct. Uh, then here we have to do R3 minus 5 by 2 times R2. Uh, Say many multiply kiya hai. Second row ko and o R3 से सब्ट्रैक किए देन सेम ऑपरेशन वी हैव टू डू हियर देन आल्सो 20 माइनस देन वी गेट हियर आल्सो 20 देन 0 देन 4 माइनस हियर इज 5 बाय 2 टाइम्स देन अगेन वी गेट हियर एज 5 देन 4 माइनस 5 इज माइनस 1 देन व्हिच इज इन रिड्यूस दैट इज व्हिच इज इन रो इच अलोंग फॉर्म लेकिन हमें क्या चाहिए रिड्यूस रो इच अलोंग फॉर्म चाहिए मतलब क्या फर्स्ट डायगोनल बिलो 0 है अब वो एलिमेंट तो है नहीं सेकंड डायगोनल कौन सा है यहां पे माइनस 4 है तो बिलो 0 है लेकिन अब वो एलिमेंट 0 चाहिए नेक्स्ट डायगोनल कौन सा है यहां पे यहां पे माइनस 1 तो अब वो एलिमेंट यहां पे यहां पे 0 चाहिए क्योंकि रिड्यूस रो इच अलोंग फॉर्म में डायगोनल बिलो 0 अब वो भी 0 चाहिए तो यहां पे माइनस 4 है तो अब वो एलिमेंट हमें 0 चाहिए यहां पे नेक्स्ट डायगोनल है यहां पे 0 यहां पे 0 तो कौन से रो ऑपरेशन करने पड़ेंगे यहां पे 0 चाहिए तो वी टेक r1 plus r2 ओके यहां पे कोई चेंज नहीं होने वाला क्योंकि 0 plus 1 इज 1 ओके दैट इज दिस रिमेन एज इट इज देन 4 minus 4 इज 0 8 minus 8 इज 0 minus 1 plus 2 इज 1 ओके देन वी डू दिस रो ऑपरेशन ओके देन वी डू दिस रो ऑपरेशन दैट इज r1 चेंज टू r1 plus r2 तो यहां पे क्या होता है -4 plus 4 0 minus 8 plus 8 0 एंड minus uh, 2 minus 1 is 1. Okay. Then this first row is changed. The next what we get that is first diagonal 0. Second diagonal above is 0, below is 0. Like in third diagonal, here we get minus 1. So here we get 0, here we get 0. So first, what do we do? This second row ko 2 se divide. Kar de. Uh, says that we get here as 1. And we do the row operation easily. Okay. R2 row ko minus 2 se divide. Kar de. Okay. 2 se ya minus 2 se. Usse koi effect nahi wane wala. Just sign change hoga. Okay. Minus 2 se agar divide karenge. To kya hoga? Here we get 2. Here we get 4. Here we get minus माइनस 1 हो जाएगा एंड देन वी टेक दैट इज वी वांट हियर 0 हियर 0 क्योंकि थर्ड डायगोनल है ना उसका अब ऑल एलिमेंट 0 चाहिए उस इस कॉलम में तो यहां पे 0 चाहिए तो क्या करेंगे r2 से r3 को सबट्रैक्ट करते हैं ठीक है तो r2 चेंज होगा r2 minus r3 तो क्या होगा uh, r2 को अगर r3 से सबट्रैक्ट करेंगे देन and this R1 यहाँ पे one है और यहाँ पे minus one है तो add करते R1 change to R1 plus R3 okay therefore first we change this R1 R1 plus R3 लिया है तो one plus zero one as it is zero plus zero zero as it is zero plus zero as it is one plus minus one zero होगा the second row का इसे change होती है R2 R2 minus R3 मतलब zero minus zero two minus zero two as it is four minus zero four as it is minus one minus minus plus one मतलब ये कट जाएगा that is zero and then remain is only this diagonal element okay which is in reduced row each along form that is first diagonal below zero second diagonal above zero below zero then third diagonal is here okay at this position because a11 a12 and a33 like in yeah 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 और यहां ओके दैट इज डायगोनल मतलब क्या फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहां पे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी वन है नॉन जीरो एंट्री यहां पे थर्ड कॉलम में थर्ड रो में नॉन जीरो एंट्री यहां पे तो दिस इज द डायगोनल ओके डायगोनल मतलब द रो कंटेनिंग द नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री दैट इज द डायगोनल एलिमेंट तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है आफ्टर रिड्यूसिंग टू रो इच अलोंग फॉर्म कि कौन से कॉलम में प्योर एलिमेंट है प्योर एलिमेंट मतलब क्या डायगोनल तो यहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे डायगोनल एलिमेंट है यहां पे सेकंड डायगोनल है एंड थर्ड डायगोनल कौन से कॉलम में फोर्थ कॉलम में मतलब c1 कॉलम c2 कॉलम एंड c4 कॉलम कंटेन द प्योर एलिमेंट और द this C1, C2, C4 are the pivot column. First, we pivot column identify करने. And this pivot column identify करने के बाद, the corresponding column from original matrix represent the basis for column space. Okay. यहाँ पे first column, second column and fourth column में pivot element है. Then we select here C1, C2 and C4 column. Okay. It's column number. And then we select the C1, C2 and C4 column from the original matrix. Okay. Then we select the C1, C2 and C4 column from the original matrix which form a basis for a column space. Therefore, basis for the column space is here uh, that they can get C1 column, C2 column and C4 column. That is 
we have to just identify the column number from the reduced row column form and element of the c1 column c2 column and c4 column ke element ka se lene original matrix se lene okay therefore this c1 column c2 column and c3 c4 column okay this represent a basis for a column space okay that is just reduce the given matrix to reduced row column form identify the column number and the same column from the original matrix represent a basis for a column space in this way we find basis for a column space for any given matrix kya karna hai just reduce karna hai reduce row column form which is the most important point after reducing to row reduce row column form you have to identify pivot कॉलम पिवट कॉलम आइडेंटिफाई करने मतलब क्या कि इन विच कॉलम डायगोनल इज प्रेजेंट फर्स्ट डायगोनल इज नॉन जीरो देन दिस कॉलम फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए बेसिस फॉर ए कॉलम स्पेस देन इन नेक्स्ट वीडियो वी सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हाउ टू फाइंड नल स्पेस और द नलिटी और द बेसिस फॉर ए नल स्पेस